മുന്നിക്കോട്ടെ ഒരു പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ കൂടിയാണ് എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുകയോ സൈലൻറ്റ് മോഡിലാക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് പരിപാടി കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് അമൃതശതം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഇന്നത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് ശേഷം അടുത്ത പ്രഭാഷണം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ദ സംഗ് എഫേർട്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഡിവൈഡിംഗ് ഭാരത് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഭാരത് ഗെറ്റിംഗ് ഡിവൈഡ് എന്ന വിഷയത്തിൽ വന്ന ശ്രീ തരുൺ വിജയ് മുൻ എം പിയും പാഞ്ചജന്യ മാഗസീൻ്റെ മുൻ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായ ശ്രീ തരുൺ വിജയ് ആണ് അന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നത് തുടർന്ന് നവംബർ അഞ്ചിന് ശ്രീ അഭിജിത് ഖോഖലെ നാഷണൽ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറി സംസ്കാർ ഭാരതി അദ്ദേഹം കൾച്ചറൽ ആൻഡ് നാഷണലിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ് ഇൻ സങ് ലിറിക്സ് എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പ്രജ്ഞാ പ്രവാഹിന്റെ ദേശീയ സംയോജകനായ ശ്രീ ജെ നന്ദകുമാർ ദ സങ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ഓവർകമ്മിംഗ് പ്രൊഹിബിഷൻസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കും നവംബർ പത്തൊൻപതിന് ശ്രീ രതൻ ശാർദ പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരനും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനുമാണ് അദ്ദേഹം ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സംഘ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓഫ് സോഷ്യോ കൾച്ചറൽ ഇന്റർവെൻഷൻസ് എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് ജെ എൻ യു ന്യൂഡൽഹിയിലെ സെൻട്രൽ ഫോർ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലെ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഹീരാമൻ തിവാരി ദ ഇനവിറ്റബിൾ ഡിസ് ഡീകൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഇൻ പ്രിപ്പയറിംഗ് ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഭാരത് എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തും ഡിസംബർ ഒൻപതിന് ആർ എസ് എസ് അഖില ഭാരതീയ കാര്യകാരി സദസ്സിനായ ശ്രീ ഇന്ദ്രേഷ് കുമാർജി റിലീജിയസ് മൈനോറിറ്റീസ് ആൻഡ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഒക്ടോബർ ഡിസംബർ പതിനാറിന് അഖില ഭാരതീയ സഹ സംയോജ സാമാജിക് സമരസഭ ശ്രീ രവീന്ദ്ര കിർക്കോലെ ഹൗ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് സംഘ് പ്രൊമോട്ടഡ് സോഷ്യൽ ഇക്വാലിറ്റി എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതാണ് തുടർന്നും പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഡിസംബർ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീളുന്ന അമൃത ശതം പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആറാമത്തെ പ്രഭാഷണമാണ് ഇന്ന് പരഭോജനീയ സസംഘചാലക് ശ്രീ ഡോക്ടർ മോഹൻ ജി ഭാഗവത് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ സയൻസ് ബിഹൈൻഡ് ദ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക് സംഘ് എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മോട് സംസാരിക്കും സുഖതമാമൃത്യാഗമം ഇരുൾ മറച്ചൊരു സൂര്യ തേജസ്സൊളി പരത്തും ശുഭദിനം ഇരുൾ മറച്ചൊരു സൂര്യ തേജസ്സൊളി പരത്തും ശുഭദിനം അമൃത കലശം പേറിയെത്തും ദേവതാഗണ സംഗമം അമൃത കലശം പേറിയെത്തും ദേവതാഗണ സംഗമം വരിക കൂട്ടായാദി മഹസിൻ പൊന്തം വരവേൽക്കുവാൻ വരിക കൂട്ടായാദി മഹസിൻ പൊന്തം വരവേൽക്കുവാൻ വരിക കൂട്ട പൂർവവൈഭവത്തിലേക്ക് രാഷ്ട്രം ത്വരിതഗതിയിൽ നീങ്ങുന്ന ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് സംഘപ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മഹർഷവും ആത്മവിശ്വാസവും ഉണർത്തുന്ന പരിവർത്തനങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിലെങ്ങും ദൃശ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സംഘ സിദ്ധാന്തങ്ങളും ദേശീയ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും കേരളത്തിലെ ജനസാമാന്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസരി വാരിക പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്റെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘം ശതാബ്ദിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും ഒരേ കാലയളവിലാണ് ഈ മംഗളകാലത്തെ വരവേൽക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് കോഴിക്കോട് കേസരി ഭവനിൽ അമൃത ശതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര നടത്തി വരുന്നു ഇന്ന് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ പരമപൂജനീയ സർസംഘചാരക് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവത് ജി രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിന്റെ സംഘടനാ ശാസ്ത്രം എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് 
റിട്ടയർഡ് ഐ ആർ എസ് ഡോക്ടർ ജോൺ ജോസഫ് ആണ് എല്ലാവരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇതുവരെ അഞ്ച് പ്രഭാഷണങ്ങളാണ് ഈ പരമ്പരയിൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഉദ്ഘാടന സഭയിൽ മനനീയ ദത്താത്രേയ സബാളജി സംഘത്തിന്റെ സർക്കാർ വിവാഹ അദ്ദേഹം സംഘസ്ഥാപനത്തിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത് ശ്രീ രാം മാധവ്ജി ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസന്റ് ഓഫ് ജമ്മു കാശ്മീർ എന്ന വിഷയത്തിൽ നമ്മോട് സംബന്ധിച്ചു ഡോക്ടർ സദാനന്ദ് സാബ്രേജി ദ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരിപാടി ഉടൻ തന്നെ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് പരമ്പൂജനീയ ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭാഗവജി ശ്രീ ജോൺ ജോസഫ് ശ്രീ പി എൻ ദേവദാസ് ശ്രീ പി കെ ശ്രീകുമാർ ഡോക്ടർ എൻ ആർ മധു എന്നിവരെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളൂ ഏവർക്ക് നമസ്കാരം ചടങ്ങ് ആരംഭിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായി കേസരി വാരികയുടെ മുഖ്യപത്രാധിപരും അമൃതശതം പ്രോഗ്രാം കൺവീനറുമായ ഡോക്ടർ എൻ ആർ മധുവിനെ ക്ഷണിക്കും വേദിയിലും സദസ്സിലുമുള്ള ബഹുമാന്യരെ അമൃതശതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന പേരിൽ കേസരി ഭവനിൽ നടന്നുവരുന്ന പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആറാമത് വിഷയമാണ് ഇന്നിവിടെ നടത്തപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ പിറവിയുടെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ഈ രാഷ്ട്രത്തെ വൈഭവപൂർണമായ ഒരു കാലത്തേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ സ്വപ്നം സഫലമാകുന്ന ഒരു വർത്തമാനകാല ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ ദേശീയ മൂല്യങ്ങളെ കേരളത്തിലും ഭാരതത്തിലും എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കേസരി വാരിക പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ കേസരി വാരികയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം വർഷവും രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദിയും ഒരേ കാലയളവിൽ വരുമ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ വൈചാരിക രംഗത്ത് സക്രിയമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേസരി വാരിക ദേശ സംബന്ധിയും സംഘടനാ സംബന്ധിയുമായ ഇരുപത്തിനാല് വിഷയങ്ങളെ മുൻനിർത്തി രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെയും അനുബന്ധ സംഘടനകളുടെയും ഏറ്റവും മുതിർന്ന കാര്യകർത്താക്കന്മാർ തന്നെ എത്തി നടത്തുന്ന ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ബഹുമാന്യരായ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക എന്ന ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ആറാം വിഷയം ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ജോൺ ജോസഫ് സി ബി ഐ സിയിൽ സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറിയും മെമ്പറുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ബിരുദവും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഒന്നാം റാങ്കിൽ പാസ്സായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഭാരത റവന്യൂ സർവീസിൽ കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം രാഷ്ട്ര സേവനം നിർവഹിച്ചു വരികയാണ് നാഷണൽ അക്കാദമി ഓഫ് കസ്റ്റംസ് എക്സൈസ് ആൻഡ് നാർക്കോട്ടിക്സ് ദില്ലിയിൽ അദ്ദേഹം വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ് തികഞ്ഞ ദേശീയ ബോധത്തിൻ്റെയും സാംസ്കാരിക പക്ഷ ചിന്തകളുടെയും സാകാര രൂപമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോൺ ഡോക്ടർ ഡോൺ ജോസഫ് ജോൺ ജോസഫിനെ ഈ അമൃതശതം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് അമൃതശതം ഇരുപത്തിമൂന്ന് പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ 
ഇന്ന് നമ്മളോട് സംവദിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ പരമപൂജനീയ സർസംഘചാലൻ ഡോക്ടർ മോഹൻജി ഭാഗവത്താണ് അദ്ദേഹം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചന്ദ്രപൂരിൽ ജനിച്ചു നാഗപൂർ ഗവൺമെന്റ് വെറ്ററിനറി കോളേജിൽ നിന്നും ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞ് സംഘത്തിന്റെ പ്രചാരകനായി മാറി രാഷ്ട്ര സേവനത്തിന് വേണ്ടി അർത്ഥസന്യാസം വരിക്കുന്നതിനെയാണ് പ്രചാരകാവുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ വിവിധ ചുമതലകളിൽ അദ്ദേഹം നേതൃത്വം കൊടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വരെ സംഘത്തിന്റെ ശാരീരിക പ്രശിക്ഷണങ്ങളുടെ അഖില ഭാരതീയ ചുമതലയായിരുന്നു അഖില ഭാരതീയ ശാരീരിക ശിക്ഷൺ പ്രമുഖ് എന്ന ചുമതല വഹിച്ചു അതേപോലെ സംഘപ്രചാരകന്മാരുടെ മുഴുവൻ മുഴുവൻ സമയം ജീവിതം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചവരുടെ ചുമതല പ്രചാര പ്രമുഖ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അഖില ഭാരതീയ പ്രചാര പ്രമുഖ് പ്രചാര പ്രമുഖ് എന്ന നിലയിലും അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചു രണ്ടായിരം മുതൽ അദ്ദേഹം മാന്യ സർക്കാരിവാഹ് എന്ന ചുമതല അതായത് സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന ചുമതല വഹിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ആ വിജയ വൈജയന്തിയുടെ വർത്തമാന കാലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ആറാമത് പരമപൂജനീയ സർസംഘചാലകായി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് നിയുക്തനായ അദ്ദേഹം ഈ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ വൈഭവപൂർണമായ ഒരു നല്ല കാലക്ക് കാലത്തിനു വേണ്ടി നിരന്തരം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തെ കേസരിയുടെ ഈ ഭവനത്തിലേക്ക് ഈ അമൃത പ്രഭാഷണ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രീ പി എൻ ദേവദാസ് അമൃത ശതം പ്രഭാഷണ നിർവാഹക സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനാണ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് ദേവഗിരി കോളേജിൽ നിന്നും ഉപരിപഠനം കഴിഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സർവ സർവീസിൽ ഇരിക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർവീ സിവിൽ സർവീസ് പാസ്സായി ഭാരത റവന്യൂ സർവീസിൽ നിന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മൂന്നിന് ചീഫ് കമ്മീഷണറായി വിരമിച്ചു അദ്ദേഹം ഇന്ന് സാമൂഹ്യ പ്രസക്തമായ സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളുടെ നവോത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമയം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊക്കെ നേതൃത്വം നൽകി ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ പി എൻ ദേവദാസിനെ ഈ സമിതിക്ക് വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കേസരി എന്ന ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രകാശൻ ട്രസ്റ്റ് ആ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രകാശൻ ട്രസ്റ്റിന്റെ മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് പി കെ പി കെ ശ്രീകുമാർ അദ്ദേഹം മാന്യ സംഘചാല കൂടിയാണ് കോഴിക്കോട് ഗ്രാമജില്ലാ സംഘചാല കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിരവധി ബഹുമാന്യരായ വ്യക്തികളുണ്ട് മതാധ്യക്ഷന്മാരുണ്ട് ആചാര്യന്മാരുണ്ട് സാംസ്കാരിക നായകന്മാരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും പേര് എടുത്തു പരാമർശിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടതാണ് സമയപരിമിതി കൊണ്ട് അതിന് മുതിരുന്നില്ല ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ സ്വാഗതം മോദിക്കൊണ്ട് ഉപസംഹരിക്കുന്നു നമസ്കാരം നന്ദി ഡോക്ടർ എൻ ആർ മധു അടുത്തതായി അധ്യക്ഷ ഭാഷണമാണ് അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തിനായി ഡോക്ടർ ജോൺ ജോസഫ് റിട്ടയർഡ് സ്പെഷ്യൽ സെക്രട്ടറി ആൻഡ് മെമ്പർ സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടാക്സസ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് അദ്ദേഹത്തെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചോളൂ respected mohan bhagwat ji my dear friend sri devdas sri sudish ji advocate sri kumar ji dignitaries of the dais members of the fourth estate ladies and gentlemen first of all let me extend my warm gratitude to the organizers of this function for inviting me to address this august audience in front of me if you ask me my first brush with sank happened during the year 2000 i was the joint director in the revenue intelligence in the dri in bangalore and we had an information that the government scheme is being misutilized by somebody the scheme of the government was allow somebody to import gold and this gold can be manufactured into jewelry with some value addition and the equal quantity need to be exported so duty free import is allowed but as you know there are smarter fellows who would like to tweak 
with what the government's intention is. Government's intention was to create a lot of jobs to the poor artisanal because we have a very good artisanal base and we will be getting a lot of foreign exchange too. So what the gentleman was doing, he will import gold, sell half the thing in the market, put half the gold and put something else and then export it. We had the information and normally the gold is supposed to go by hand of pilot. It can't be put in, a, in the baggage or something like that because it can't be allowed. So he was supposed to take it to a Lufthansa flight. We intercepted on the 1st of January of that year. Went there and found that he declared 74 kilograms of gold. We opened the tin. It contained 64 kilograms of gold and 8 kilograms of paper, newspaper. So he was a big gentleman and Vajpayee's government was ruling the country at that time. And he, and the, mind you, we arrested him in the dead of the night, took him to the judge. There was nobody to bail him out at that time, in the dead of the night, around after 1231. But the Honorable Magistrate, on his guarantee, he allowed the bail, which is unheard of in any judicial system. It's a different issue that he got dismissed after that. That is a different issue. But immediately he could save himself. And the fellow was threatening us with left, right and center that he knows everybody in the government, so nobody will be able to help you people out. My officers got scared, so I had no other way. Luckily, there was an officer who has got some link with the sunk. He told, sir, we will just go and talk to the biggest man who is in charge of the Karnataka. We went there. He is a very elderly person, very dignified person. And he heard us. We told him, sir, this is what is happening. This gentleman is doing something against the country. So you are the only hope that we have. Then we would like to meet the Sarsang Chalak for that one because he is the only person who can talk to the government and get something done in our favor. So he said, okay, wait for a week. Then he called, okay, you people can go to Delhi and meet Sasang Chalakji on that uh, Kesho Kunj. So the first time we are going, we are also not knowing the place. Went there, so we went to Sasanji. So the warmth, the friendship, the way he received us, no, that is something unheard of, I mean say. And he had, a, he made us to have food also with him because we had to sit on the ground. With pants and other things, it becomes difficult for me, but then we have to survive with that one. And it is something like, you know, it's something like a son he treats you. You feel at such a dignified people, at a people at such high level, how they treat others. Now that shows the thing. So he made us sit there and then we had to eat the food and then we had to clean the plates and everything also and after that one. At that time you can see, we have only seen him. Before that one I have not seen Mr. Jetli. After that one I have met him personally. That's a different thing because he was our minister. Mr. Vasan Rai Cynthia, a lot of ministers coming and giving namaste and then going and sitting along with the whole thing. So we are seeing more ministers coming. So when he told us, to, I mean when you are taking leave, he said, okay, nothing to worry, nothing will happen to you people. And exactly the same thing happened. And lately, in 2017, when our Mohan Ji came to Delhi for the Vijay Dashmi address, he called a few of the bureaucrats. That's the first time I am meeting him. He treated us so warmly. You no, know, you feel that, okay, there are people who demand respect and there are people who command respect. It is the people who command respect that survives because that will give the message to the people that, okay, look how good they are. Because as we all know, it is a fruit, it is a branch which has the fruits that will only be hanging low. The fruit, the branch doesn't have any fruit that will be always showing in that pride and everything. It is that humility, that simpleness, the way he treats you. That makes you feel, I mean, something like, I mean, it's an unheard of thing. So I should thank Bhavati also for that warm reception that you are giving me in Delhi. Now, I think everybody was mentioning that, okay, this lecture series is for an organization which is almost going to complete 100 years without any split. Now, if you look at it, see, a lot of dynasties would have come, a lot of organizations would have come. And if you ask me, which is the longest standing dynasty in the world? Because it's very difficult. Every dynasty you can see, three generations, four generations, somebody will be overthrown, new generations will come, new dynasty will come and other things. It is a Japanese dynasty of Emata, the Chrysanthemum throne that we call. It has got an Alimbrokan tradition almost from 6 BC when the Jimbum was the original person who is supposed to have started. And now from Akihito to Narihito, that's the last emperor that's who is reigning now. They have got an unbroken tradition. But when you look into it, why they were able to do this? Because in every dynasty, if you are buying for power, as the old saying goes, power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So, if you are looking for the power, there is a problem. But 
after the Tokugawa revolution and even before that also, the Japanese emperors have lost their power as a person who administers, but they are the persons who control the moral authority and supports the people. And that power, that moral authority is what brings them apart, sets them apart from all the other dynasties and that is why they were able to continue this. And even in the Second World War, when the suicide bombers of the Japanese army or the Japanese Air Force were working, they were all doing it only for the king, not for the generals. That was a trust. That was the way the general population was looking at the king. Because moral authority transcends every other authority. And if you have moral authority, then you will be able to survive. And another thing I would like to say, maybe, as in our culture, we all believe in that old Rigvedic Sukta. Ano Badraha Kadvo Yantu Vishwatta. Let all noble thoughts come to me from all over the world. When you get noble thoughts and you are willing to receive that, that is the most important thing. Noble thoughts always go around here and there. When we invite the noble thoughts to us, as a culture, we are supposed to become noble. Because when you imbibe noble things, you are nobility. You also get noble thoughts. And when you have a thoughts, noble thoughts, you will always do noble deeds. The culture will continue. So any organization which has a root in the Indian culture should also transcend times and it should go forward. And with these few words, let me thank the organizers of the function once again and wish you all the best. Jai Hind. Nani Dr. John Joseph sir. Vekti Geetam Alapikindanai T. Suthishane Kshanichulu.
ಅಂಬಿಗೆ ಜಗದಂಬಿಗೆ ತವ ಪದಂಗಳಿಲಾರ್ಚನೈಕಾಯಿ ವರಿಗಯಾಯಿ ಜನ ಕೋಡಿ ಕೈ ಮುದಿತ ಹಾಸಮುಜ್ವಲ ಮುಖ ಮುಯರ್ತು ಭವಾನಿ ಅಭಯ ಮುದ್ರೈಲಾಶ್ರಯ ತರಿಗಂಬಿಗೆ ಭಯನಾಶಿನಿ ವರದಹಸ್ತ ಮುಯರ್ತಿನಿ ಅಭಿಲಾಷ ಪೂರ್ತಿ ವರು ಅಂಬಿಗೆ ಜಗದಂಬಿಗೆ ನಂದಿ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಶ್ ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಹಾವ್ ದಿ ಕಿ ನಾಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಐ ಹಂಬ್ಲಿ ಇನ್ವೈಟ್ ಪರ ಪೂಜನೀಯ ಸರ್ಸಂಗ್ ಜಾರಜಿ ಟು ಡೆಲಿವರ್ ದ ಕಿ ನಾಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಜಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಜಿ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ಜಿ ಆದರಣೀಯ ದೇವದಾಸ್ ಜಿ ಮಿತ್ರೋರ್ ಮಧು ಜಿ ಸಜ್ಜನ್ ಅವ್ರ ಮಾತಾ ಭಗಿನಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನಾರ್ ಮೈ ಸ್ಟಡಿ ಮೋರ್ ಓವರ್ i feel that it is a beautiful language but it is inad- inadequate when expressing the bharatiya concepts but still i'll try and please bear with me organizational science behind the rashtriya swayam sevak sangh that is the topic but you know that sangha organizes the hindu society why why hindus anybody may ask why not hindus but there is more to that we organize hindus because we are all hindus we have our languages we have our worships we have our castes sub castes so many religions so many ways of living foods etc etc but nowhere in the world all these diversities go together maximum they can do is that to for some time tolerate each other but in our land bharat this is the way of life janam bibhrati bahudha vivachasam nana dharmanam prithivim yathaukasam sahasra dhara dravanasya me duha dhruva vyadhenu rana prasphuran so many people so speaking so many languages of different dharmas and our mother earth bears and gives everything to everybody that is the way of life and this is known in modern times as hindutva this is the hinduness so our religions are different our languages are different our caste lineages are different the places we stay the geography is different therefore food is different but everything is different still from time immemorial we are connected together and as uh, time passes the diversity is increase one language becomes many languages that happens in the natural course 
still we are holding together. Why? Because this is our sanskar, this is our sanskriti. And this land which sustains everybody, accepts every diversity, respect every diversity, we hold this, it as our mother. We worship it as our mother. Ambike, Jagadambike, you heard the song. That is common in all castes, all languages, all religions. Desha Bhakti. And now the scientific studies, they say that since 40,000 years, we belong to same ancestors, their lineage, our DNA is common. So we are one people. This is our motherland. And we have grown into the same samskaras. Our religious denominations are different. But this difference between the Bharatiyas and the rest of the world is very striking. Everywhere it is evident, whatever may be the religion. So this is Hindutva and the society which behaves like this is in Hindu society. Why, to, why should Hindu society be organized? Because organized society creates a prosperous country. Now, when a nation becomes prosperous and strong, then in it inevitably, inevitably tries to dominate other countries. But not here in Bharat. We were economically, militarily, in all aspects, once, we were number one in the world. And from Mexico to Siberia, our ancestors went. But nowhere they conquered people. Nowhere they converted people. Nowhere they tried to change what, what was there. They added, if there was any lack, they, they treated it, they fulfilled it. That is our record. Atalji in his poem, he says, <laughs> Bhubhaga nahi, shata shata manava ke hridaya jitane ka nishche not lands, we, we conquer hearts. But to become prosperous and give this gift to the world, it is necessary. The world views originated from the other lands, they, they seriously lack in one aspect. They don't know the connection. There is no relation. There is sharir, mana, buddhi, body, mind, intellect. But they are separate, independent. They don't have any connection. So if you want to acquire wealth, you will have to forego your bodily pleasures. At times, you will have to put your mind on the backstage. You will have to bear with the insults. Then only you can earn. If you want to live without insults, proudly, then you will have to face the financial difficulties. If you want to have bodily pleasures, then you, you let your intellect go, let your mind go. Because there is no connection. Together, how, how can they go together and prosper together? How can we earn, consume, and also lead to salvation ourselves. How can this be together? Dharma, Artha, Kama, Moksha, Artha, Kama, Moksha. How can they, they go together? That linkage is missing in their chintan, their thoughts. But in our Bharatiya land, our ancestors, 
they they got to know this connection after the tapasya they found that existence is one and therefore everything is related and therefore there is no contract there is relation if you give me this i will give you that that is not the way to live whatever i have i have acquired from everybody and everything we are part of this world we are part of the nature we are not separate from it we we don't want to conquer it we want to live it with we want to acquire everything from that and we are, we must pay back we must give back that we know and therefore today's world needs this view in g20 they very gladly accepted vasudhaiva kutumbakam because they knew global market they did not know global family they had heard of it definitely they might have imagined about it but nobody in this world has lived it for 3000 years we have done that so we have to live when we live we become prosperous and we can do our duty duty to give this prosperity peace to the world and therefore why organizing hindu society because hindu is the repository of this knowledge hindus have to give this to world and they have to prepare themselves that is why bharat will prosper but doing this is not a result of any policy there are many good policies there are many good laws but everything depends on man how how he enacts how how he puts everything into practice he has to live what he knows he has to live what he preaches and in that respect from at least 1000 years we are lagging behind so if we we want a peaceful world we want a prosperous bharat and for prosperous bharat we want a society with qualities a society with unity unless that change occurs good leaders good policies good governance nothing will work they will do good up to this limit beyond that they will fail the reason of failure are individuals because society behaves in a particular way not because of intellectual thinking common man doesn't understand intellectualism doesn't understand thought he wants examples even ideals they do not suffice ideals are like stars which we never reach but we can plot our charts according to them so when a common man he plots his chart according to the ideal adarsha there are so many in our land it is a continuing galaxy of personalities exalted personalities in every respect of life we have those ideals but when we plot our charts we see that the road is ridden with so many difficulties and therefore an ordinary man doesn't dare to tread that path but if he has a friend who walks that path and who invites and who is ready to hold his hand he will dare on that path that is the psychology and therefore organizing the society means creating the fashion setter trend setters so organizing the hindu society means creating the living examples amongst from amongst the common man ordinary man they are ordinary in every other respect but in terms of their character their resolve they are exemplary 
these men are wanted wanted men there was a poem wanted men not systems fit and wise not faith with red eyes not wealth with mountain piles not power with gracious smiles not even a potent pen wanted men all other things were when men are worthy creating this worthy men man making process that is organization why i am telling you all this because what is the intent intent behind doing good work brings out the desired result if intent is your selfish interest there are so many persons doing good work but some do good work because they want to fight in next election and they want to have votes so when elections are now near after some two months you will see there are so many people ready to serve the society all of a sudden they will come to you and they will bow to you offer you their namaskars and they will request you to give chance to serve you if you give them chance after elections they will meet you after five years only that happens because what is the inspiration inspiration is some selfish goal or there is some fear when we ride our bikes red light is there but if policeman is there we will obey otherwise we dare to cross that line that is usual occurrence danda hai to kaam hoga that is also reason we do good works these things are not useful some situations dictate us to good thing though we don't want to we have to all these inspirations are not the inspirations which carry you far even for ego people do good work i can also do this i will do this people will take my name oh this fellow he did this feat i will receive some prize can i get padma shri can you recommend me for padma bhushan i have done so so many things these things do not work the only thing the good thing we do the inspiration that works is love these are my people this is my country we don't want anything else we don't want power we don't want popularity why i cannot remain silent when people are in difficulty because they are my people the inspiration has to be this pure to create the desired result men with capital men can be created only when the man who ventures to do this work is totally selfless the sangha founder was a totally selfless person after him we collected his property and put it in a an exhibition the property occupied four compartments of an almira and out of four three were filled with the letters he wrote there was a tiffin carrier there was a torn coat there was a sturdy chappal and there was a lathi nothing else he left there was no material possession of his owning he did not crave for any publicity popularity he was our first adya sarasang chalak but he never say obey me he did never say that because he did not crave for anything else tera vaibhav amar rahe ma हम दिन चार रहे न रहे दैट इज द इंस्पिरेशन विच कैन क्रिएट दिस मैन एंड देन वी हैव टू क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन विच विल मेक मैन मैन मेकिंग वर्क 
in our tradition it is called as loka sangraha let let not people go astray turn them on the right path that is loka sangraha this is the work of loka sangraha this is not the work of indoctrination that is different the organization is working of course there is a vyavastha um, there is an arrangement there are so many adhikaris i am sir sangvichalak dattaji sir karewa like that it goes on but that is not real organization we have to build an organization which will which will serve the society which will serve the society which wants to serve the world so conceptually and psychologically it should be coterminous with the society and make the society coterminous with with the world humanity then uh, it should be independent otherwise the relations the antagonists all this work to create us and them that should not happen the organization which which always always thinks about everything and all for that it has to remain independent it should run itself it should be self perpetuating it should be independent there are so many things if you want to nation make a nation prosperous we have to do so many things but those so many things will not be done this by this organization because so many things in our adhyatmic tradition it is called as upadhis upadhis are not desired but you have to go through them so there has to be an arrangement wherein though the organization has to deal with upadhis it will not be involved sangha has done this sangha as an organization never takes interest in to any other matter than creating men sangha does not do anything he said moral authority i don't know we don't have any authority we have friends everywhere we we don't exert that pressure we don't control anything because we don't want to if we start that our work will be destroyed so sangha says sangha will not do anything we are making men we are training our swayam sevaks swayam sevaks will see about the society whatever is necessary they will go and do it that is the arrangement independent autonomous organization dealing only with loka sangra with man making nothing else we have friends everywhere still we have to keep away from so many things we have to keep a particular distance from what they do though they are our sanchos they are doing good work we have to help them but help also should be so discreet and then this organization must be goal oriented not organization oriented there was there was a slogan which caught on rashtra bhakti tera naam rss rss the day our raju bhai was this sar sangh chalak he heard it he put a curb on it no we are not the monopoly of rashtra bhakti every bharatiya is rashtra bhakta we should not give this nara rss is nabar not allowed in rss because we are not working really for sang we are working in sang but not for sang we are working for our nation our nation which works for the world world humanity so this organization has to be like that it should not be person oriented also 
अमुक अमुक नेता आए है नई रोशनी लाए है दैट इज नॉट वर्क इन सैम नो पीपल कम एंड पीपल गो संग रन फॉर एवर बिकॉज इट इज गोल ओरिएंटेड वी आर we we are friends in sangha friends like brothers more than brothers we can die for each other but this relation this love is through our goal of creating a prosperous and strong bharatiya nation hindu nation that is our goal we are working towards that goal together therefore we are friends that type of organization we have to build and therefore again ideals they show the light but we have to create examples create examples means i have to be an example to create examples the creator must be an example so whatever we preach we have to practice first what we cannot practice we don't preach in sangha there are so many bodhiks lectures like these for our sanjeev works in our training classes even in public we speak as i am speaking today but all this we have experienced in sangha first and heard later we don't go in sangha by hearing lectures we go for playing then we go for their very friendly people he described the behavior why we are attracted towards our karyakartas then we understand the goal and we work for the goal all these bodhiks and theories and everything we heard much later when we hear each sentence it it prods our brain and awakens some memory Oh yes, I have seen this. I have seen this happening. Oh yes, it is like that. I have done it. That is the mental response by the hearing. So there is an example, and being a being an example doesn't suffice. We have to be friend. In our camp, our adhikari asked the shikshaarthi a question. Night has many stars, but day has only. only one and still day is brighter than night why the answer is clear it became clear in that group they were 10 class students they thought for some time and then gave the right answer the sun is nearest star to the earth and it is swayam prakashit it has its own light nearer is the moon but it is it has the borrowed light of sun and therefore when it cannot see sun there is amavasya no moon night and there are so many bigger stars bigger than the sun but they are much away sunlight reaches us in 8 and 1/2 minutes the nearest star after that is alpha centauri which is 30 light years away so most of the light gets diffused in the stratosphere before reaching earth and what we see will be 30 years old so we cannot see what is there today therefore we have to be near we have to be friends sangha work methodology is basically a methodology of nurturing friendship पापा निवारयति योजयते हिताय प्रिवेंट्स द फ्रेंड फ्रॉम गोइंग एस्ट्रे टुवर्ड्स द बैड थिंग्स एंड टेक स्टेप्स सो दैट ही विल ही विल अपलिफ्ट हिमसेल्फ फॉर इज गुड गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी कर some some faults he may have some secret things he may have and friends knows it friends know it but they don't discuss it outside the faults by their own friendship they reduce to none nil 
they don't discuss it gunan prakriti karoti even small quality of their friend they will discuss with everybody oh our friend knows this our friend can do this he is such a person and they can identify the hidden qualities of a friend and they can treat him so that those qualities blossom apad gatam na jahat when he is in some difficulty they don't go away they help him timely help is given dadati kale these are the lakshana sanmitra lakshana idam pravadanti santa these are the things due to his friendship and example he follows yad yad acharyati shreshtha tatta deve toro jana sayat pramanam kurute lokas tadanu vartate that is the rule so a very common human being our swayam sevak he follows and we adjust this adjust this speed dr edgewar had these qualities very extraordinary man but he never showed his extraordinariness he worked with swayam sevak initially he didn't have any accomplished persons of our society they were engaged in all other activities social reforms independence movement all these things everybody was engaged in that so dr hedgewar could muster only children and uh, college going students and very young professionals so nobody experienced but dr hedgewar was experienced he had experienced every work he knew what to do perfectly but he didn't show them that he knew when it was declared that sangha work has started today on the vijayadashmi of 1925 after that function some 25 30 people were there everybody came and asked dr sir what what we do next no dr he said i don't know we should sit together and decide he knew everything but he didn't tell he let them think he went to their level he stooped to their level when they saw dr ji a bala sahab devras once described in his bodhik work we saw dr ji that yes he is something more than us but only two steps ahead so we can try and go and be equal with him and we tried and we thought that we are equal with him and again looked then we saw that oh still two more steps ahead like that we went ahead he took us 10000 steps ahead but we never felt we felt on the those two steps that is why in sangha we don't preach or teach big things we teach small things keep your shoes in line don't move in daksha don't talk when you are in bodhik work small things we take care of pennies mounds will take care of themselves that up this we do and this we do nobody knows we are doing it even sometimes we forget that we do, we, we do it automatically it becomes our nature because the man making work is is not uh, something to be forced it is it is very de- delicate work it should come from within and therefore one sarvinath thakur said not hammer strokes but the dance of sparkling water sparkling showers shapes the pebbles into perfection that is the method of us we befriend we work with them we stay with them we eat with them we roam with them we do shakha with them he sees us and tries to step after us and there is no us and our sons of us we are all swayam sevaks even i am sarsanga jalak but first i am swayam sevaks that is permanent status in sangha everything changes sarsanga jalak also changes 
स्वयं सेवक वन से स्वयं सेवक ऑलवेज स्वयं सेवक सो द स्वयं सेवक लर्न इट सम स्वयं अनोइंगली दे लर्न एवरीथिंग सच डेलिकेट हैंडलिंग ऑफ ईच पर्सन इज नेसेसरी एंड देर फोर वी डोंट फोर्स एनी थिंग वी लेट हिम चूज लाइक इन गीता भगवान सेट विमृश्येत दते अशेषेण आय हेव टोल्ड यू एवरीथिंग आय हेव लेफ्ट नथिंग आउट नाउ यथेच्छसी तथा गुरु व्हाट एवर युअर विश सो वी लेट चूज देर आर अपील्स बट वी डोंट सी हु फॉलोज वी वी जस्ट थ्रो द हैट्स इन एयर इफ दे लैंड ऑन समवन हेड ओके इफ दे डोंट ओके we let choose and let our so and so lose but we always will be there to care for them in cities there are swimming pools and there are swimming classes but in villages there are no classes there are people swimming in a river or in a bigger well and uh, just for fun children go to see it so someone pushes them in and then no one lets them drown but they have to float on their own so this is our country way of man making you you say scientific philosophy or science of our organization i don't know how much science is it in that but it works and we can create men and this process it goes on life long because nobody is perfect perfection is a very distant horizon you have to go on working go on learning even while you teach you have to learn you learn from teachers you learn from students you learn from spectators everything everywhere you can learn and every time you have to learn you have to learn life long there is no limit itna aage itna aage जिसका कोई छोर नहीं देर इज नो लिमिट जहां पूर्णता ही मर्यादा हो सीमाओं की डोर नहीं टिल यू अचीव परफेक्शन यू हैव टू गो एंड इन अवर ट्रेडिशन वी से इफ आई डोंट अचीव परफेक्शन इन दिस बर्थ देर इज रिबर्थ नेक्स्ट टाइम आई हैव टू कंटिन्यू वेर आई लेफ्ट आई हैव टू पिक अप दैट थ्रेड एंड गो आ सो एक्चुअली देर इज वॉट इज अवर आइडियल Yes, there are so many, from Doctor Hedgewar to the ancient seers. We can name anybody and everybody, but actual ideal is the principle. So Guru is the Bhagavad Vach, not any person. Doctor Hedgewar could have put himself as Guru very easily. He was worshipped by the first Swami Sevaks, and even now his memory is worshipped by all of us. But he never said when there was guru dakshina everybody thought that today we will have to worship dr ji and offer dakshina to him but he said that no we have to worship the dwaj it is our guru like that we work and we have to be self sustaining so we create our own karyakartas we create our own funds this guru dakshina is offering by swayam sevaks annually for running of sangha we do not accept a single pai from outside our swayam sevaks they offer gurudakshana it is it doesn't even today it doesn't suffice for year long but okay some two three months we have to bear with that but it is good because it is not necessary than more than necessary money is always harmful and less than necessary money is always pain, painful so bare necessary amount so in shanks they can they they offer annually we run sangha on that service projects etc societies with us they furnish everything our swayam sevaks they give their time their money their labor everything they invest but society helps in all other matters 
but sangha is running on only itself nothing else everything we run that therefore we can be independent we are independent we can speak frankly and truly we can also choose not to speak because we don't crave after popularity so we don't want to become popular we we will tell always truth and what is beneficial for humanity for nation for an individual that is how you, how we do it and this is this can be done year long because there is team working that is also an example for coming swayam sevaks first thing is every swayam sevaks every swayam sevak worries about sangha how how can i contribute to sangha at least nothing i do should harm sangha that is his worry and sangha worries about every swayam sevak so once in a camp और सर संघ चालक आस्ट ए गण शिक्षक कमांडर ऑफ 22 टू पर्सन हाउ मेनी हैव टर्न आउट इन यूर इन दिस कैम्प फ्रॉम यूर गण ई सेड सम ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव सर संघ चालक सेड दे आर नॉट पोटैटोज और ब्रिंजल्स दे आर मेन इट कैन नॉट बी ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव इट इज आईदर ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव यू हैव टू worry for each man it is not potato it is not uh, vegetable this this type of thing every swayam sevak is paid attention to so otherwise we we wouldn't have counted the shishus the tiny tots they come to shaka we also count them and if someone is absent then the ganesh shikshak or gatna goes to his house he has not uh, what what can he contribute in this age to sangha no but he is an individual and we worry about it one for all all for one secondly nobody tries to go ahead for the photograph for the phool mala no there is anamikata the 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 credit is not desired for when when there is a, we ask someone to hold a particular post first reaction is he is better than me why don't you try with him in elections we our regular elections are there Th three yearly term is there and sarkar we accept sar sangh chalak everybody is either elected or appointed so all sangh chalaks below sar sangh chalak are elected but we don't get candidates everybody tries no someone better so no is better than me because they don't want credit and to take responsibility everybody jumps ahead success has many fathers failure is an orphan but in sangha it is reverse i am responsible but i don't want credit that is the anamik we are a team so if if there has to be some name to become famous our team should become famous not an individual and this requires very informal relations that informality team we maintain sar sang chalak can be asked any question by anybody in sang who i had abundant mustaches when i became sarkariva and i went to one camp and there was a student as prabandhak he was seeing after my arrangements he was studying in ninth class someone told him that these mustaches they are not real mustaches <laughs> they are purchased so he always used to stare at my face i also observed it and i was thinking why he was doing so he he made a resolve and came to my room afternoon after meals and he said i want to ask you one question and i ask what your question your mustaches are they real <laughs> this can happen this can happen in shaka or devraj ji was 
sitting in the courtyard, Shaka was going on, he wanted to go there for prarthana. He was just there. Some shishus, they, they were, they are also always very rebellious and very, it is very difficult to babysit. So that Ganeshikshak, he was out of his mind and he slapped one particular imp, slapped him. He straightway ran to Balasaheb. Oh, Balasaheb, they go marra. See, straightway to Sar Sangikala. That can happen in Sangha. Because this is Vyavastha. But really, we are Swamsevaks, friends. Atmi, that, that Anaupachari Kata, the cordial family atmosphere we maintain. Sangha is a family. And it is not a restricted family. It goes on expanding. It is going to organize the society, whole of the society. We don't want to create an influential organization within the society. We want to organize the society because unless society takes up this cause, it is not going to materialize. Not even a powerful organization can do it. This is the duty of the society and when everybody in society thinks, lives and is ready to die for the country, country will not prosper. So Sangha says we will organize. And organization, people, the no. men are created, the created men will do everything else. So this organization expands, takes everybody in its fold, and then Hindu society will take everybody in the world in its fold, not convert them, but teach them how to live with their own speciality, own their vishishtata, their diversity, how to make it useful for the emancipation of their own life as well as emancipation of all the humanity. That way we have traditionally in our custody. And it is in our custody because we have to give it to the world. That is why this organization we feel necessary, we do it, and then the process, you know, there are four P's. Pick up, pin up, pull up, and push up. You have to pay special attention to prospective individuals, those who can progress rapidly, they have to be given special attention. And you have to you have to have judgment about their abilities. You have to give them work according. The work given is not for results. The work given is for the development of that individual. In Sangha we get the responsibility not because we are able to make us able, they give us their responsibility. And then we pin him up, we take the suitable job for him and we pin him up. Oh yes, this is for you. If you do this, you will again go ahead. And we also give him support, we pull him up. And not only that, we push him up. In politics, if someone comes from behind and goes ahead of you, you will try everything to pull him back. You will see ahead and oh, these four individuals, they can come and go ahead of me. We will thwart them at their own place. That will do. In Sangha, it is not like that. When I was uh, five years old, the person, our Jilla Pracharak, who told me for the first time Dr. Hirgivar's name, he is now 99 years old. He became a in charge of Pranta Samanvay and he did not have any bigger responsibility after that. So many times he has scolded me for my uh, some misdeeds and not attending Shaka and everything. Now I am Sarsanga Chalak. He is also in Nagpur. I am also in Nagpur. But he never rose this thing. He is in very happy mood. He, he never mentions that he was my Jilla Prachara. I have to tell people. There is a lot of satisfaction when a Swayam Sevaks we have trained goes ahead. That is push up. Shishadi Chet Parajaya. 
this is how sangha works now how much science is there i don't know but i feel that every science needs some art and every art needs some science satyam shivam sundaram to become that science is satyam it needs sundaram that is arts and arts is sundar but it needs satyam that is science then only it can become shivam beneficial purifying to everybody sangha works on these principles it is principle of loka sangra we do samparka that is we create friendship we enter the minds and let others enter our minds without speaking we know each other's thoughts and mind that is how we cultivate our sambandhas that is samparka and then by small actions we create samskaras so an action reap a habit so a habit reap a nature so a nature reap a character that is how national and individual character is shaped in sangha shaka and then we give him some work we goad him in some work so that he can prosper by taking experience everything we teach is on ground nothing in class no class work in sangha always in field so give him work he will learn once datto panji thengdi he was sent to work in kerala first time first pracharak i think so he went to chennai first the pranta pracharak of then kerala it was kerala and tamil nadu together dadar of parmarth was there thengdi ji told me this kissa this story so dadar of parmarth when he went to see him, he he landed in chennai by gt express in the morning and then after snan etc having his alpahar he went to see dadar of parmarth he was sitting seeing some letters and uh, he said oh thengdi you have come this is your ticket by afternoon train you go to trivandrum work there i will come after 3 months so thengdi ji said dada i don't know i don't know the language i have just come from nagpur so tell me something so that i can work he said thengdi what rubbish if you know what to do you know you know how to do it that is how sangha works so you you can say it is a scientific art or you can say it is an art arti, artistic science whatever name you give it works and because uh, it works because it has no other aspiration than creating a society which will take bharat to new heights so that the dream of world peace and prosperity can be achieved by the world human thank you very much thank you so much parampojini sir sangchalan ji for your insightful words on not only the science but also the art of organization behind the rashtriya swayamsevakam adathai 2024 le kesari prajara pravartanangalde udghadanamana i humbly request parampojini sir sangchalan ji to inaugurate the kesari annual subscription drive by handing over the subscription receipt to dr john joseph okay adathai parampojini sa sangajalagane aadarikkana chadangana adhegathine ubaharam samarpichu aadarikkunnadinai advocate pk shrikumar ji shudikunu i humbly request parampojini sa sangajalag ji to receive kesari's token of love and respect കൃതജ്ഞതയ്ക്കായി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രകാശൻ ട്രസ്റ്റ് മാനേജിംഗ് ട്രസ്റ്റി അഡ്വക്കേറ്റ് ശ്രീ പി കെ ശ്രീകുമാർജിയെ ക്ഷണിച്ചോളൂ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒമ്പത് ശതം പ്രഭാഷണ പരമ്പര എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിൻ്റെ നൂറാം വർഷം പൂർത്തിയാവുന്ന ഈ സമയത്ത് 
സംഘത്തെ പൂർണ്ണമായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണ് കേസരി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് ആറാമത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര സംഘത്തെ ഇതിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾക്ക് വ്യക്തമാക്കി തരാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത വിധം ഏറ്റവും വ്യക്തമായി സംഘത്തെ ഇന്ന് പരമ്പൂജനീയ സർവസഞ്ചാലക് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ പരിപാടി അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുക എന്ന ദൗത്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ് അമൃതശതം ആറാമത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ഡോക്ടർ ജോൺ ജോസഫ് അവറുകൾക്ക് അമൃതശതം സമിതിയുടെ പേരിൽ കേസരി ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പ്രകാശൻ ട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിലും ആദ്യമായി നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചുള്ളൂ അതേപോലെ ആറാമത്തെ പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഇതിൽ നിന്ന് വളരെ കൃത്യമായും വളരെ ലളിതമായും അവതരിപ്പിച്ച പരമ്പൂരിയ സർസംഘചാലക് ഡോക്ടർ മോഹൻ ഭഗവത് ജീതിക്ക് കേസരിയുടെയും അമൃതശതം സമിതിയുടെ പേരിൽ കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ കേസരിയുടെ മുഖ്യ പത്രാധിപർ ഡോക്ടർ എൻ ആർ മധു അവർകൾ അതുപോലെ അമൃതശതം സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പി എൻ ദേവദാസ് അവറുകൾ ഇവിടെ വ്യക്തിഗീതം ആലപിച്ച ശ്രീ സുധീഷ് ഇവിടെ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട് എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും സഹപ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു ഒരു ക്ഷമാപണം കൂടിയുണ്ട് കാരണം ഈ അമൃതശതം പരിപാടിയിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരെയും നമ്മൾക്ക് ഈ ഹാളിൽ കൊള്ളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പരിപാടി എല്ലാവരും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നമ്മുടെ തൊട്ട് കോറിഡോറിലും നമ്മുടെ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ടെറസിലും വെച്ച് ഏകദേശം ആയിരത്തോളം പേർ ഈ പരിപാടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ ഒരു ക്ഷമാപണം നടത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ സഹപ്രവർത്തകർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം ചടങ്ങ് സമാപിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയൂ